и вы просто посмотрите на эту жабу. Капец, какая она огромная, какая она толстая. Ну что же, всем привет, ребят, с вами Илюша, и сегодня мы возвращаемся в игрушку под названием Ark Survival Evolve. Сегодня мы поиграем за такого динозаврика под названием Ютиранус. Выглядит он примерно так. Конечно же, это пока что малыш, и потом мы, естественно, ребят, будем играть за взрослого, но пока что посмотрим, какие характеристики есть у малыша, и просто посмотрите, как он мило выглядит. Вообще, он похож на обычного раптора, но почему-то с какими-то перьями, да, либо же это какие-то волосики, ну как-то странненько, ребят, он выглядит, и давайте тогда приступать смотреть его характеристики. В принципе, здоровье у него 200, остальное все по нулям. У меня теперь уже, ребят, как-то начинается все-таки возлагаться теория то, что каждый практически бэйби э, динозаврик, скорее всего, имеет 200 хпшечек и примерно одинаковый дамаг. Это сейчас мы выясним, надо бы попробовать на кого-нибудь напасть за этого ютирануса и посмотреть, насколько быстро это произойдет. Если, ребят, э, будет примерно как за предыдущего динозавра, то, скорее всего, э, дамаг тоже одинаковый. Ну, давайте тогда мы, допустим, проверим вот на этом динозаврике. Так, ни хрена себе, ребят! Офигеть, это только что ударил Бэйби Ютиранус. Это капец, ребят, фига себе, он мощный, капец. Он прям очень жестко откидывает нашего противника. И в итоге на нас теперь еще нападает вот, вот этот жесткий динозаврик. Он, по сути, ребят, вроде травоядный, но почему-то он меня топчет. Давайте тогда сейчас попробуем от него как-нибудь убежать, если, конечно, у нас это получится, да? Так, ну, блин, капец, динозавр, отстань. Я тебе ничего плохого не делал. А в итоге он начинает, ребят, как-то все-таки на меня э, нарываться. Я не знаю, зачем он это делает. Может быть, нам стоит как-то убежать от него э, с помощью деревьев, потому что... Смотрите, пока мы а, маневрируем между деревьев, этот динозаврик просто тупо их сбивает. Ну да, в итоге мы еле-еле от него сбежали, и вы просто посмотрите на эту жабу. Капец, какая она огромная, какая она толстая. Она, наверное, больше меня ростом, несмотря на то, что я, а, можно сказать, ну, жесткий динозаврик, но а, только бэйби, да? Ну давайте тогда попробуем тоже напасть на эту жабу и посмотреть, на что а, мы будем способны против этой жабы. И вообще сможем мы ее победить, потому что она тоже довольно-таки агрессивная, и в итоге может нам, ребят, дать, конечно же, и, кстати, на меня тут еще, ребят, стрекозы нападают, это, конечно, очень плохо, и смотрите, капец, ребят, я только что включил вид от первого лица, и в итоге, что мы видим? Просто тупо везде вот, вот эти перья его, и в итоге никакого угла обзора у нас просто тупо, ребята, нет. И, кстати, я опять задел вот, вот этого дурацкого жесткого динозавра. Мне кажется, ребят, скорее всего, он нас опять убьет, но ничего страшненького. Если он нас убьет, то мы начнем играть, естественно, за взрослого ютирануса. И в итоге, да, ребят, смотрите, у нас осталось совсем чуть-чуть хпшечек, в итоге мы умерли, но не беда. Сейчас мы будем играть за взрослого мощного ютирануса. Ну и вот теперь, как выглядит наш ютиранус. Он довольно-таки внушительных размеров, если даже, ребят, подойти близко к дереву, то можешь заметить то, что он даже наполовину выше этого дерева, практически с дерева. И это на самом деле меня радует, потому что я сначала, ребят, играл за такого маленького, а теперь мы видим, что он довольно-таки большой и прикольненький. Сейчас мы тогда, ребят, будем чекать его способности, в принципе, каких-то дополнительных, именно суперспособностей у него нету, кроме вот такого рыча. И на правую кнопку мыши он тоже рычит, но не так, ребят, сильно. А вот теперь, кстати, из-за того, что я рычал, на меня почему-то нападает вот, вот этот чувачок. Так, тихо, тихо, не надо. Смотрите, мы его запугали. Или что это, ребят? И в итоге у меня возникло две теории Когда мы кричали на него, и он на нас бежал Мы его разозлили, и другая теория Когда мы уже на него слишком жестко накричали Он начал от нас убегать, скорее всего Мы даже его запугали, давайте тогда сейчас еще Проверим это, так, смотрите, кричим на него Так, теперь еще суперспособностью Начинаем на него кричать, а теперь ему пофиг Кстати, ребят, он никак на нас не реагирует Он просто тупо а, вот Ползает, и все, да, он больше ничего и не делает Так, ну давайте тогда попробуем на него напасть Может быть так он начнет против нас как-то ПВПшиться, потому что сейчас он что-то, ребят Вообще какой-то вяленький И ничего против нас сделать не хочет И кстати, я заметил то, что у меня появились справа звездочки А по сути эти звездочки а, Происходят, когда ты оглушен Какими-либо веществами Допустим, если я съел бы наркоберри то, скорее всего, у меня бы тоже были бы вот, вот эти звездочки. Но так как я их не кушал, значит, ребят, это все-таки шло именно от моего вот, вот этого воинственного клича. Так, ну ладно. Значит, мы тогда кушаем до конца вот, вот этого динозаврика. И, кстати, надо бы, ребят, змею зафигачить, потому что вы знаете, как я к ним отношусь. И также она почему-то начала на меня нарваться, хотя я ее не трогал. Так, ну и давайте тогда взглянем на наши характеристики, потому что мы сравнивали малыша, а теперь будем сравнивать взрослого ютирануса. И что же, что мы видим? 1100 здоровья, ребят. 
очень даже неплохо. Давайте тогда до 1200 прокачаем. Также, наверное, скорость передвижения, но, в принципе, довольно-таки быстренький. Ну, давайте еще тогда улучшим. И что еще, ребят, что еще? Конечно же, урон в ближнем бою, чтобы у нас был мощнее урон, чтобы мы смогли против других как-то э, динозавриков нормального пвпшиться. И, кстати, вот я демонстрирую вам скорость передвижения нашего ветерануса. Довольно-таки быстро, да? Как вы считаете? Напишите об этом в комментариях. Ну, а теперь мы, ребят, бежим в лес и находим вот, -вот такого динозаврика. Кстати, тоже его впервые увижу. Давайте тогда сейчас мы его зафигачим и, естественно, проверим, как он называется, изучим, может быть, как-нибудь его и, может быть, даже на него в следующей серии сыграем. И, кстати, ребят, не забывайте писать в комментариях, за какого следующего динозаврика мне сыграть, какого динозаврика хотели бы видеть. И это, кстати, игуанодон. Вот так, как то называется. То есть, смесь динозавра и игуаны. Довольно-таки прикольненько. Так, ну что же. Тогда, получается, ребят, мы сейчас бежим в лес. Давайте тогда сейчас я карту открою. Да, как раз-таки я именно сюда и хотел, ребят, потому что я вроде бы тут как-то не особо и бывал. И сейчас мы, естественно, идем в экспедицию. Посмотрим, как там все выглядит. И будем, естественно, пока идти рушить вот эти деревья. Потому что у нас динозаврик мощненький, довольно-таки высокий. И ему э, сломить дерево не составит никакого труда. И в итоге я уже вижу небольшое количество динозавриков, а также обезьяну. Стоп, это кто это, макака, что ли? Серьезно? Ребят, только что я видел кого-то. Да, ну-ка, я могу теперь нормально посмотреть на, на него. Да, ребят, смотрите, раптор. Или похожий чувачок на раптора, только маленький, кушает какую-то макаку непонятную. Я даже, ребят, не знал, что тут макаки-то есть. Прикольненько, можно будет тоже за нее, естественно, потом сыграть. И знаете, какую я особенность, кстати, заметил на этом динозавре? То, что он не умеет прыгать. Вот вы сейчас слышите, я нажимаю на пробел, а в итоге он вообще ничего не делает. И как, конечно, за него прыгать, это пока что неизвестно. А это что это такое? А, чувак, ты кто? Почему он, ребят, в камне застрял? Он, кстати, тоже, на самом деле, похож на меня, на ветерануса, но он немножечко другой. У него хвост какой-то плоский, будто боберский, да? И в итоге когти. Когти у него тоже подлиннее, чем мои. И какой-то он слишком агрессивный. Я даже, ребят, на него не нападал, а в итоге он начал на меня нападать первый. Это, конечно, странненько. Давайте тогда сейчас мы его замочим и посмотрим, кто из нас будет сильнее. А также выясним, что это вообще за динозавр и почему у него такая странная прическа на голове. Будто, ребят, это прическа Джастина Бибера в 2012 году. Вот реально похоже на самом деле. Так, ну давай, чувачок, ты будешь мочиться или нет? Смотрите, я уже довольно-таки долго его мочу. Какой-то странный динозавр, мощный. И у него, кажется, Кажется, слишком много хпшечек. Ну, давай. Все, ребят, наконец-таки. Теризинозавр. Теризинозавр. Вот так его называют, ребят. И в итоге будем знать, как он выглядит. Будем его называть Джастин Бибер в кавычках. Так, ну что же. Открываем инвентарь. И в итоге сейчас, ребят, вкачаем еще один опыт, который у нас доступен. И в чё его, ребят, вкачать? Давайте вкачаем, наверное, тоже урон в ближнем бою, потому что что-то у нас он как-то не особо вкачан. Потому что вы видели, как долго мы файтились против вот этого динозаврика. И в итоге выбегаем мы, ребят, вот сюда, на такую поляночку. Тут у нас дофига, кстати, пасётся различных а, динозавриков. Тут даже вроде бы какие-то курочки, вроде бы дода. Да, ребят, это дода, черепашечка, еще вот такие ящерицы огромные. Ну и, в принципе, все, да? Ну и в итоге, пока я прогуливался по нашему миру арк, я заметил вот такое милое существо. Он похож немножечко на хамелеона, только выглядит как динозаврик. И что ж, давайте тогда мы продолжим дальше наше путешествие. Я хочу сейчас спуститься вот к этим водам. Сейчас, наверное, мы тоже там что-нибудь интересненькое увидим. И думаю, на этом уже можно будет заканчивать наш видеоролик. И это, кстати, кто это? Это спинозавр, что ли, ребят? Смотрите, это вроде бы спинозавр, да? И он кого-то кушает. Вроде бы вот это маленькое существо. Я надеюсь, ты спинозавр на нас не будешь нападать, потому что мы все таки кажется, навряд ли сможем его победить, да? Да, ребят, смотрите, спинозавр вроде на нас не нарывается, и это на самом деле очень хорошо. Я даже не понимаю, куда я попал. Это вроде какое-то болото, да? Но тут почему-то плавают такие довольно-таки агрессивные рыбешечки, скорее всего, это пираньи. И да, тогда лучше мы от них убежим на сушу, потому что там они, естественно, нас не смогут поймать. И, блин, надо как-то обойти тогда уж эту дурацкую рыбешечку, потому что я хотел бы выяснить, куда в итоге выходят вот, вот эти темные грязные воды. Ну и в итоге мы вышли вот в такую локацию. И, кстати, я на самом деле хотел бы увидеть кое-какого тут персонажа. Же, потому что раньше, когда, ребят, без записи я пытался приручить вот, вот это существо, которое сейчас на берегу стоит, тут у нас был какой-то непонятный динозавр, который прям выпрыгивал из вод и начинал меня кушать. Я, конечно, не знал, ребят, тогда как он называется, и сейчас, в принципе, не знаю, но очень бы хотелось его встретить, пофатиться с ним, естественно, и узнать, кто же это такой. Но пока что, ребят, я тут никого не вижу, 
кроме вот таких маленьких рыбешек, которые меня всегда преследуют. Смотрите, их уже три. Капец, как вы успеваете за мной все-таки, ребят, последовать вот эти рыбешки дурацкие? Я, конечно, этого не понимаю. Так, ну давайте тогда сейчас мы еще немножечко дальше пройдем. Тут я уже вижу водопад, куда-то у нас идет. Можно, конечно, попробовать с него спрыгнуть. Если выживем, то будет очень хорошо. И, наверное, там тоже попробуем поискать тех странных персонажей, о которых я сейчас вам и рассказывал. В итоге, ребят, я подобрался худо до бедно к нашему водопаду и заметил там какую-то огромную рыбешечку. Я, конечно, не знаю, что это за рыбка. Давайте тогда сейчас мы это обязательно выясним, потому что вы знаете, что я люблю рыбок. И нам надо бы все-таки узнать, что это там за существо. Главное, ребят, мне сейчас не сломаться. Даже если я сейчас умру, ребят, ничего страшного. Мне самое главное как-то поближе разглядеть эту рыбешечку. Может быть, мы сейчас тогда вид от первого лица включим. И кто ты, рыбешечка? Что ты за рыбешечка? Давайте тогда сейчас сразу начнем на нее нападать. Так, тихо, тихо, только ты меня не кушай, пожалуйста. Я должен тебя все-таки как-то зафигачить. Так, саблезу была сось. Еще одного саблезу была сось и съели. Но это не то. Там была крупнее рыбешечка. Вот она, вот, ребят. Она опять на нас нападает. И опять нам показывает саблезу была сось. Да, это кажется, ребят, тоже был саблезу была сось, но какой-то слишком огромный, какой-то саблезу была сось переросток. Но это мир арка, тут, в принципе, можно увидеть все, что захочешь. Ну а с вами был Люш, игрушка под названием Ark Survival Evolve. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!